ngôi làng này đang chìm trong giấc ngủ yên bình thì bỗng nhiên được một vị khách sáng chói ghé thăm tất nhiên những ai vẫn còn thức vào giờ đó đều chào đón vị khách không ngờ này đây là một cách cực kỳ đơn giản và dễ sử dụng để đo các góc trên bầu trời bạn chỉ cần giơ thẳng cánh tay ra phía trước và khoảng cách từ đầu ngón cái đang xòe tới đầu ngón út sẽ là 25 độ từ ngón út tới ngón trỏ là 15 độ giờ nắm tay lại và bàn tay của bạn sẽ tương đương 10 độ chập ba ngón dài nhất với nhau và đó là 5 độ và đầu ngón út của bạn tương ứng với một độ để dễ so sánh hãy nhớ rằng mặt trăng chỉ chiếm 0,5 độ trên bầu trời tức là bằng một nửa ngón tay út nếu không tin đêm nay ra đo thử mà xem nếu để ý một chút bạn sẽ thấy hai mũi tên chỉ vào hai vòng tròn bí hiểm một vệ tinh của mỹ khi bay ngang qua hồ Baikal của nga đã chụp được hai tảng băng hình tròn như thế này n44 là một tinh vân bức xạ nằm về phía tròm sao cá kiếm Sở hữu rất nhiều cấu trúc siêu bong bóng như bạn có thể thấy ở đây, N44 rộng khoảng 1.000 năm ánh sáng. Thứ trông giống như một thanh gươm ánh sáng lightsaber trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao, thực ra là sao trội 8P gạch chéo Tuto. Còn cái nhìn giống như một chiếc Shuriken của Ninja Nhật Bản thì là thiên hà M33. Hãy chờ xem cái nào cắt được cái nào. Mars is red, speaker blue. Just over my head and the trees too. Chúng ta cùng thăm lại thiên hà mũ vành Sombrero. Lần này thì dùng ba lăng kính của Chandra, Hubble và Spitzer. Nhìn hoành tráng hơn đúng không ạ? Thứ bạn đang nhìn thấy là ảnh chụp trái đất ban đêm từ trạm không gian vũ trụ quốc tế ISS. Cụ thể hơn, bạn đang nhìn xuống đất nước Argentina. Ngoài các thành phố được đánh dấu thì có rất nhiều đốm sáng lại ra khắp bản đồ và có vẻ kết nối các thành phố với nhau. Thì ra các điểm sáng đó chính là các thị trấn, thị tứ và ga tàu nơi có tuyến đường sắt đi qua. NGC 6822 còn được gọi là thiên hà của Barnard vì nó được nhà thiên văn học Edward Barnard tìm ra vào năm 1884. Lúc đó không biết ông ấy có nhìn thấy một trái tim được thiên hà này gửi tặng qua ông kính viễn vọng của mình không? DWB-111 được đặt biệt hiệu là tinh vân cánh quạt vì nếu nhìn qua thì ai cũng nhận thấy điểm tương đồng giữa nó và chân vịt tàu thủy chẳng hạn. Núi Shasta ở Hoa Kỳ có lẽ là một địa điểm lý tưởng để dành hàng tiếng đồng hồ chụp bầu trời sau đêm. Thứ ma mị mà các bạn đang nhìn thấy ở đây là do con người tạo ra ở Na Uy. Một góc nhìn khác của sự kiện nói trên, đây là hai tên lửa nghiên cứu khí quyển được phóng lên gần thành phố Tromso. NGC 2174 được đặt tên là tinh vân đầu khỉ, nhưng nhìn mãi mà mình chẳng thấy nó giống đầu con gì ở đây cả. Thay vào đó, mình tưởng tượng là những con chiên ngoan đạo đang giơ tay hướng về một đấng cứu thế nào đó ở ngoài khung hình. Centaurus A là một thiên hà đã từng xuất hiện trong một video trước của Sơn Long Idol. Lần này nó đã trở lại và lợi hại hơn xưa khi mà nhiều bí mật ẩn dấu đã được lôi ra ánh sáng dưới các thấu kính X quang và sóng radio. Trước khi lên tàu vũ trụ để trở về trái đất, tất cả các nhà du hành đều phải xóa mọi dấu vết của mình trên mặt trăng. Trong hình là Neil Armstrong đang vừa bước giật lùi và dùng chổi để quét sạch dấu chân của mình trên nền đất. <cười> Nãy giờ mình đùa đấy, thực ra ông đang dùng một dụng cụ đặc biệt để chôm một vài mẫu đất đá mặt trăng đang về trái đất để nghiên cứu. Trong ảnh là hai cung sao mở M47 và M46 về phía tròm sao đuôi thuyền. M47 có nhiều ngôi sao lấp lánh hơn bởi vì nó gần chúng ta hơn gấp 3 lần so với cụm sao còn lại. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy ở khu vực M46 còn có một nhân vật khác nữa, một kẻ xâm nhập màu xanh lá cây, đó là tinh vân NGC 2438. SXP1062 là một Posa, tức là một ngôi sao Neutron nhấp nháy như đèn hải đăng. Trong bức ảnh này, trông nó như một quả bóng golf ở phía bên phải đang chuẩn bị lăn vào lỗ là một vùng tạo sao ở phía bên trái. Sao trổi Magnon là một trong những sao trổi sáng nhất trong thời hiện đại, nhìn được cả vào ban ngày như trong bức ảnh này là vào lúc hoàng hôn. Nhưng ai sống trong cái lâu đài nổi bên trên biển mây kia chắc là đang thưởng thức một trong những khung cảnh đẹp nhất trên thế giới. Với những ai hay xem phim khoa học viễn tưởng thì bức ảnh này có thể khiến bạn bị nhầm với cảnh trong một tác phẩm điện ảnh nào đó. Nhưng không, 
Đây là hình chụp hoàn toàn thực tế từ trạm ISS đang đón tàu Soyuz của Nga lên thăm. Cột khói xuyên thủng làn mây, có lẽ bạn cũng đoán ra rồi là còn một vụ phóng tên lửa lên không gian vũ trụ. Và tất nhiên, ánh sáng màu vàng rực rỡ kia không phải là của Chúa Trời trên thiên đàng, mà là do sự đốt cháy oxy làm nên sức đẩy cho con tàu vũ trụ. Mặc dù những ảo tung chảo và cực kỳ giống đồ họa vi tính, nhưng không, đây là ảnh thật của sao thổ được chụp trong gần 3 tiếng đồng hồ bởi vệ tinh Cassini. Lúc này đang là nhật thực vì sao thổ vừa mới che hết mặt trời xong. Bạn có thể thấy một phẹt lóe lên cuối cùng của mặt trời ở góc 7 giờ của hành tinh lớn này. Chính những tia sáng rọi đến từ kia đó khiến cho tất cả các vành đai của sao thổ đều như bừng lên với những màu sắc đầy mê hoặc. Nhưng điều khiến cho bức ảnh này có ý nghĩa sâu sắc nhất đó là trái đất của chúng ta cũng có mặt trong tấm hình. Đó, ngôi nhà của bạn là cái chấm bé tí hình ở góc chín rưỡi đó. Trong video đầu tiên của series về thiên văn, Solo Idol đã giới thiệu với các bạn một thứ khá thú vị và mới mẻ đến nỗi nó còn chưa có tên trong tiếng Việt. Người Anh gọi cái này là Analemma. Tuy nhiên, Analemma trong bức ảnh này có một điểm rất đặc biệt. Đó là một trong số các mặt trời được chụp vào giữa thời điểm nhật thực. Và toàn cảnh tấm hình cũng thể hiện điều đó. Mọi thứ đều tối đen do đang ở bên trong bóng của mặt trăng. Vành sáng màu đỏ vàng mà bạn thấy chính là bầu trời cách đó khoảng vài trăm km. Tại những chỗ đó chưa có nhà thực nên vẫn đón nhận ánh sáng tràn hòa của mặt trời. Mây ngũ sắc là một hiện tượng đẹp mắt nhưng không hề hiếm gặp nếu bạn biết cách tạo ra các điều kiện để quan sát nó. Hãy làm giống như bức ảnh này. Nếu bạn đang thấy một đám mây đang tiến sát tới vầng thái dương, hãy kiếm một thứ gì đó có thể che được mặt trời, ví dụ như bức tường này chẳng hạn. Đứng vào bóng mát và thưởng thức thôi. Đây là tinh vân được đặt tên là Boomerang. Mình thấy nó không giống món vũ khí của tổ dân châu Úc cho lắm, mà trông giống một chiếc nơ đủ màu bảy sắc cầu vòng hơn. Cũng là một bức ảnh dinh dáng đến tàu con thoi, nhưng lần này nhân vật chính của chúng ta là trạm không gian quốc tế ISS. Nó đang bay qua vùng biển Ionia, nằm giữa Italia và Hy Lạp. Vì Italia có biệt danh là đất nước hình chiếc ủng, nên nếu quan sát kỹ bạn sẽ nhận ra phần gót nhọn của chiếc ủng này nhô ra từ bên trái khung hình. Thực ra thì vẫn có những thứ dễ nhận ra hơn trong tấm hình Vì trái đất hình tròn ở phía bên trên Và trên nữa là cái cánh đuôi của chiếc tàu con thoi Nơi nhà du hành vũ trụ đang đứng bấm máy ảnh Khi chiêm ngưỡng thiên ngà NGC1313 Mỗi người hẳn sẽ có một cách thưởng thức khác nhau Nhưng mình thường liên tưởng đến một chiếc lưỡi liềm đôi Giống như trong series Ruby Một điều có lẽ không phải ai cũng biết Là mặt trời có tiến lại gần và lùi ra xa chúng ta hay nói đúng hơn thì trái đất quay quanh mặt trời với khoảng cách không cố định. Điều bất ngờ là vào mùa đông thì mặt trời lại to nhất và mùa hè mới là lúc nó nhỏ nhất. Bức hình này được chụp từ khoảng cách hàng ngàn km, tức là mọi thứ trong này thực ra đều có kích thước khổng lồ. Những thứ có hình trăng khuyết mà các bạn đang nhìn thấy là các đụn cát trên sao hỏa bị gió thổi đi tạo thành một kiểu dáng đặc biệt. Trên trái đất của chúng ta cũng có các đụn cát như thế này và chúng có tên gọi riêng là Barkin. Solar Prominence là một vùng vật chất plasma cực nóng được đẩy cao lên rất xa khỏi bề mặt mặt trời. Trong ảnh, chúng ta thấy cái Prominence này trông rất giống một con rồng. Cũng đúng thôi, rồng thì phải bay cao mà. Thứ mà các bạn đang nhìn thấy ở dưới nền đất mặt trăng bên cạnh nhà phi hành gia là thiết bị đo động đất trong lòng chỉ hằng. Nó được mang lên bởi con tàu đang đứng ở phía xa. Sau khi đã cắm cờ Mỹ và đặt đủ các loại thiết bị khác xung quanh, thì một lát nữa thôi. Hai nhà du hành vũ trụ sẽ leo lên con tàu đó và quay về trái đất. Bạn có biết chú robot Wally trong bộ phim cùng tên được viết tắt từ Waste Allocation Load Lifter, Earth Class. Chữ E đại diện cho trái đất. Vậy chúng ta nên gọi bức ảnh nghệ thuật được chụp bởi chú robot trên sao hỏa này là gì đây? Nếu chỉ nhìn thoáng qua, chắc có người sẽ nghĩ đây là ảnh chụp cận cảnh một quả bóng go dính đất bật. Thực ra, đó là một thứ quen thuộc với tất cả chúng ta hơn quả bóng go rất nhiều. Đây là khuôn mặt của chị Hằng, hay chính xác hơn là mặt sau của chị ấy. Giờ những ai chưa biết phía sau một cô gái trông như thế nào thì có thể thoải mái soi kỹ vào nhé. Đây là một bức ảnh khác chụp sao hỏa với nhiều quả núi có đỉnh bằng phẳng xuất hiện rải rác khắp khu vực rộng khoảng gần 2.000 km vuông này. Ở Mỹ có một thác nước mà nếu bạn đứng ở đúng vị trí và đúng thời điểm để ngắm thì nó sẽ sáng rực lên như một dòng lửa hoặc một dòng kim loại lỏng đang đổ xuống từ cao tít tóc. 
trên đầu hết Covid-19 Ai có dịp đến Hoa Kỳ thì đừng bỏ qua thác Hostel nha 